இந்த இடத்த சினிமேட்டிக் வியூவோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐயோ இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன் மற்றபடி வேறு எதுக்கும் இல்லை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ எடுத்த கவர் ஆகவே இல்லை அஃபீஷியலாக பதினேழாவது கண்ட்ரி இதில் மொனோக்கோவும் வேட்டிகன் சிட்டி சேர்த்துனா பத்தொம்பது கண்ட்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இன்னும் ஃபியூ கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்குது ஃபுல் ஷங்கன் ஏரியா கவர் பண்ணுறக்கு இங்கே தான் ஏர்போர்ட்டும் இருக்குது ஸோ ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆனால் ஊர் ஃபுல்லாக சத்தம் இப்போ தான் போயிங் செவன் ஃபோர் செவன் அப்படியே போச்சு வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஃபோனில் அதை அட்டாச் பண்ணுற பாருங்கள் அப்படி மெயினாக எனக்கு அந்த இடத்துக்கு போகணும் சூப்பராக இருக்குது நம்ம கொடிவேரி குட்டி கொடிவேரி மாதிரி இருக்குது வாங்க போவோம் எவ்வளோ சவுண்ட் வருது பார்த்தீங்களா ஃப்ளைட்டு ஓ இவ்வளோ பணக்கார நாடாக இருந்துட்டு ஏர்போர்ட் எப்படி கட்டி வச்சு உள்ளே இருக்க ரெசிடென்ஸுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிட்டாங்களே என்ன போட்டிருக்குன்னா யுனெஸ்கோ போட்டிருக்கு லக்ஸம்பர்க்ஸ் ஓல்டு த இம்ப்ரெஸ்டிங் வெஸ்டிஜஸ் ஆஃப் த ஏஷியன் சிட்டி ஆர் சிட்டி ஸ்ட்ரைக்கிங் நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட் ஓல்டு ஹெரிட்டேஜ் வாங்க அப்படி என்ன ஹெரிட்டேஜ் சைக்கிள் மேலே போய் பார்ப்போம் பிரிட்ஜு அங்கே அது புது பிரிட்ஜ் இருக்குது கீழே ஃபுல்லாக பழங்காலத்து வீடு மாதிரி இங்கே நடந்து போகிறக்கு நல்லா தான் பார்க்கு இந்த இடம் கரெக்டாக கூட்டிகிட்டு வந்துருச்சு யூரோப்ஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பல்கனின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆ அங்கெல்லாம் பாருங்களேன் ஒரு வேலி மாதிரி இருக்குது இதோட எப்படி இருக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி யூரோப்ஸ் மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் பால்கனி அது எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஓகே நல்லா தான் இருக்கு பட் நீங்க என்ன பாக்குறீங்க அதாவது இந்த கேமரால எவ்வளவு காமிக்க முடியுது அவ்வளவு காமிச்சிருக்கேன் இதை வச்சு உங்க ரேட்டிங் ஒன் டு டென் குள்ள கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க யாரும் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரியும் சும்மா சொல்றது தான் யூடியூபர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே போகலாமா இல்லை அங்கே போகலாமா க்ராஸ் பண்ணுற வரைக்கும் யோசிச்சுட்டு அப்படியே போவோம் இவங்க எந்த இடம் பார்த்தாலும் பிரிட்ஜு மாதிரி நல்ல இடமா இருந்தால் லாக்க கட்டி விட்டுருவானுங்க அங்கே போகணும் அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ரூட் எப்படின்னு பார்த்துட்டு போவோம்
ஸோ லைட்டாக வந்து நம்ம லக்ஸம்பர்கோட ஹிஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகலாம் இவங்க எப்படி வேர்ல்ட்ஸ் ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரி ஆனாங்கன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் மெயின் மூணு செக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங்கு அப்புறம் வந்து ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி அப்புறம் டூரிசம் ஸோ பேங்கிங்கில் எப்படி ஆனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விஸ் பேங்க்குன்னு சொல்லி நம்ம ஊரில் சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி வந்து இவங்க பேங்கிங் செக்டரில் வந்து பரவி இருந்தாங்க எதனாலன்னு மெயின் ரீசன் சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள சுற்றி பெல்ஜியம் ஜெர்மனி கீழே ஃப்ரான்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இவங்களோட ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸம்பர்கிஷ் ஆனால் இவங்க வந்து இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க ஃப்ரெஞ்சு பேசுவாங்க ஜெர்மன் பேசுவாங்க டச்சு பேசுவாங்க ஸ்பானிஷ் பேசுவாங்க ஒரு சொல்லி இட்டாலியன் கூட பேசுவாங்க ஸோ வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் வந்து பாசப்படுறவங்க எல்லாம் வந்து இவங்க மூலிமா மீதி எல்லா கண்ட்ரி கூட கான்டாக்ட் வச்சுக்க முடியுங்கிற ஒரு சென்ஸ்னால் இவங்க வந்து போட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்த செக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து பெரிய லாங் பேக் ஹிஸ்ட்ரி இருக்காமல் நம்ம அதுக்குள்ளே போகாமல் சின்ன டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்டாக டாப் டென் ஸ்டீல் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லார்ஜஸ்ட்டாக வந்து லக்ஸம்பர்க்லேருந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து சைனா இருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்தும் வந்து இவங்களுக்கு இன்கம் வருது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம் டூரிசம் வந்து மேஜர் எல்லா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா டூரிசம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்கம் தான் ஸோ அதனாலேயே வந்து இவங்க பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கே யூஎஸ் டாலர் இருக்குது இது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா எக்கனாமியோட அவுட்புட்டும் எவ்வளோ சிட்டிசன் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே வந்து கம்மி சிட்டிசன்ஸ் தான் செவன் லேக் தான் இருக்காங்க ஸோ அதனாலேயும் இவங்க வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போரிங் ஹிஸ்ட்ரி போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வீலாக்குள்ள போகலாமா ஸோ மேலேருந்து அந்த ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம்ல அந்த பிரிட்ஜு கடியில் வந்துட்டோம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அது கடியில் தான் வந்து அந்த லிட்டில் ஃபால் மாதிரி இருந்துச்சுல அந்த தண்ணி வரோட இருக்குதுன்னு நினச்சி நம்பி வரேன் வாங்க போய் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் அங்கே இருக்கா இல்லையான்னு எல்லா பக்கம் இந்த ஏதோ நினச்சிடுறாங்க போரில் அடிப்பட்டு விழுந்த மாதிரி இருக்க இடம் ஃபுல்லாக பெய் வீடு மாதிரி ஒரு திகில் கணக்கு சுற்றி யாருமே இல்லை நான் விட்டு தான் இறந்து போயிட்டுருக்கேன் என்ன அது பணக்காரன் நாட்டுக்கு வந்த சோதனை ஃபுல் டயர்ட் ஆயிடுச்சு மான்ஸ்டர் குடிச்சு டயர்ட் ஆயிடுச்சான்னு கேட்குறீங்களா போகும்போது போயிட்டேன் போன டைரக்ஷன் தப்பு ஆனால் நிறையா என்னது ஒரு சில ஹாரர் ஹவுஸ் மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இருந்தாலும் போன இடம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் நடந்துட்டுருக்கேன் ஸோ ரிட்டன் நடந்து வரும்போது யோசிச்சதில் பார்த்தீங்கன்னா லன்ச்சை வந்து இப்போ லக்ஸம்பர்கில் சாப்பிட்ருவோம் டைம் என்ன ஆகுது பன்னெண்டரை ஆகுது லன்ச் இங்கே சாப்பிட்டு ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி வாக்கில் வந்து இங்கேருந்து ட்ரெயின் எடுத்தோம்னா நேராக டுவர்ட்ஸ் ஜெர்மனியில் தான் டோனர் கெபாப் ஃபேமஸே அதனால் அங்கே போயிட்டு டோனர் கெபாப் டின்னர் முடிச்சுட்டு அப்படியே ரிட்டன் கிளம்பி இங்கே வந்துடலாம் சம்மரில் இது தான் ஒரு ப்ளஸ்ஸு நைட்டு உங்களுக்கு ஒம்பதரை பத்தரை மணி வரைக்கும் உங்களுக்கு வெளிச்சா இருக்கும் கேட்டி தாராளமாக அஞ்சு மணிக்கு மேலே ஒரு இடம் போய் சுற்றி பார்க்கலாம் வெயில் வந்துருச்சு திடீர்னு சரின்ட்டு ஹூடி கழட்டிட்டேன் ஒரு வழியா அந்த இடத்த எதிர்ச்சியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு எங்கே இருக்கு இதுக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தப்பா போய் சுத்திட்டு ஒரு வழியா ஒரு மணி நேரம் தேடதுக்கு அப்புறம் கிடைச்சிருச்சு மன நிறைவா இருக்கு திடீர்னு
ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ரவுண்ட் ட்ரிப்பு ஒன் டே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கேருந்து ஜெர்மனி போயிட்டு மறுபடியும் ஜெர்மனிலேருந்து